नातीट्यूट चैने आबा तुम्हारे स्वागत आज के फिजिक्सर कि गुरुत्वपूर्ण अंक करब तर संगे कि थियोरि प्रश्न थको तो प्रश्नगुल्लो जेक्सपो भोगले उभय परीक्षार्थी खूब ही गुरुत्वपूर्ण तुम्हारा जरा एधरण परीक्षार्थी आवश्य भलोक देखो भिडियो और भिडियो शुरू कर आगे अवश्य एक लाइक कर दाओ तो देखो आज के प्रथम प्रश्न एक मोटर बैक सातश मीटार व्यसार्ध विशिष्ट अर्धवृत्तर पथे एक प्रान अपर प्रान पोछाते समय निल एक मिनिट चल्लिस सेकेंड ताल गड़ेग और गर्दी बार करते हैं तेल तो हमें छठी उत्तर पे जा घटना हे रखम को अर्धवृत्तर रास्ता ए रखम जो एक प्रान अपर प्रान जा मोटर बैक अर्धवृत्तर रास्ता बराबर जा अर्धवृत्तर व्यसार्ध हे कत सात मीटार एखान रास्ता एखे पोछाते समय लगे कत एक मिनट चल्लिस सेकेंड तेल तर गड़ बेग कत प्रथम बोली गड़ बेग गड़ बेग जो बार करते हैं तेल मोट सरण बै समय तुम्हारा सरण बै समय एखे सरण मान कि सोजा दूरत जा गाड़ीटा रास्ता दिए क्योंकि सोजा दूरत सरण धरा है तो सरण का कत सात हर व्यसा तो टोटाल है कि चौदहश चौदहश मीटार हो सरण और समय कत समय बोले दी एक मिनिट चल्लिस सेकेंड मैं षाट सेकेंड प्लस चल्लिस सेकेंड मैं एकश सेकेंड समय लगे एकशो सेकेंड ताने कि समय दिए दो एक चौदहश बा एक शून्य केटले चौदह तेल तर गड़ बेग हो चौद मीटार पर सेकेंड एक ही भाव जो गड़ द्रुति बार करी गड़ द्रुति ती है गड़ द्रुति मान हो दूरत बै समय दूरत और सरण मध्य क्योंकि अनेक पार्थक्य आ दूरत मैंने जो रास्ता दिए जा रास्ताटार दूरत कत दूरत कत हमारा जान पुरो वित्त थे तरह दूरत है टू पाई टू पाई आर परिधि देखें जो अर्धेक वित्त आज है तू पाई आर के टू दिए भाग कर ले पायर थको तो पायर बस अर्थात पाई इंटू आर आर मान कत सात बुद्ध एक ही समय हि चौद सेकेंड ए सरि एकश सेकेंड लेखान पायर मान तो बस दो बस बत इंटू एखे सातश बो शून्य शून्य काटल सात सात काटल कल थक कत बस मीटार पर सेकेंड ताल गड़ द्रुति हे बस मीटार पर सेकेंड और गड़ बेग हो चौदह मीटार पर सेकेंड अर्थात अपशन को देखो अपशन डी है एखे सठी उत्तर दो मीटार व्यसार्धर एक अर्धवृत्तर पथे एक वस्तुकणा परिधिस्थ एक बिंदु थे तर विपरीत प्रान बिंदुते जे दो सेकेंड समय ताल वस्तुटर गड़ बेग कत तो ये एक हीरण प्रश्न अर्थात एक ही एक बार सेम प्रश्न ये तो एक ही रास्ता जर व्यसार्धा बोल दीजिए कि दू मीटार तो लेखान जो गड़ बेग बार करब तक दो मीटार दो मीटार चार मीटार बै समय कत लेगे समय एखे बोलते दू सेकेंड चार बु मैं काटाटी कर ले आस मीटार पर सेकेंड हो गड़ बेग और गड़ द्रुति कत है गड़ दूत है ये रास्ता डे कत आस पाई आर पाई इंटू टू बने दो सेकेंड तो केटे गले कि पाई थक अपशन देखे ख्याल करो पाई नहीं अर्थात थ्री पॉइंट वन फोर कर पायर मानता के दशमिक कर ले थ्री पॉइंट वन फोर मत आई पॉइंट वन फोर मीटार पर सेकेंड तो लेखने वस्तुटार गड़ बेगर मान है अपशन बी है एखे सठिक उत्तर और जो बोले गड़ द्रुति कत अपन ये सठिक उत्तर तो यही हल यही प्रश्न का एक जन बालक प्रथम दो मीटार पूर्व दिखे पर चार मीटार उत्तर दिखे और सर्वशेष पाँच मीटार पश्चिम दिखे गेले तर सरण लब्धिमान कत तो यह अंक करार्ज तुम्हारा प्रथम ए रखम एक फ्रेम तैरि कर दे जर ऊपर दिक्ट उत्तर नीचे दक्षिण एवं ये पूर्व ए दिक्ट हे पश्चिम एबार जे अनुजाई बोल से अनुजाई देखो प्रथम बालकटा दो मीटार पूर्व दिखे अर्थात ए दिखे दो मीटार एगिए गे तपर कि हलो प्रथम छो से ये अवस्थान मन करो तर पर चार मीटार उत्तर दिखे एखान उत्तर दिखे ए दिक्ट ए दिखे चार मीटार गल तर एखान पाँच मीटार पश्चिम एखान पाँच मीटार पश्चिमे चले आसल तेल एन तो से बी पजिशन अवस्थान करे तो एखे ये दूरतः कत से बार करते हैं तो खूब सहज प्रश्न देखो ये जो दुई है ये दुई तो टोटाल पाँच पाँच के दुई मीटार बद दी एट कत तीन मीटार और ये जो चार है तेल एट चार मीटार तो एखे जो समकोणी त्रिभुज आसने पृथागर से उपाध्य दिए तुम्हारा करते दूरत कत रुटोभार 
হ্যাঁ ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্বো স্কোয়ার তার থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার মানে নয় প্লাস ষোলো ইকুয়াল টু এখানে হিসাব করে দেখবে পাঁচ আসবে তো পাঁচ মিটার হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর অর্থাৎ অপশান এ হচ্ছে সঠিক উত্তর এক ব্যক্তি একটি বস্তুকে উল্লম্বভাবে উপরের দিকে পঁচিশ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত উঠলো এবং দশ সেকেন্ড পর তার হাতে ফিরে আসলো তো বস্তুটির বেগ কত তো বস্তুটির বেগ যদি জানতে চাই কোনো একটা বস্তু যেখান থেকে যাচ্ছে সেখানে উঠে আবার যদি সেখানে ফিরে আসে তাহলে তার গড় তার স্মরণ হয় শূন্য তার স্মরণ যদি শূন্য হয় বেগও শূন্য হবে এখানে গড় বেগ হবে শূন্য অপশান এ হবে এখানে সঠিক উত্তর তারপরে প্রশ্ন দেখো স্মৃতিবিদ্যা বা কাইনোমেটিক্স এর আলোচ্য বিষয় কি দেখো স্মৃতিবিদ্যা এবং বা কাইনোমেটিক্স এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অপশান এ দেখো বস্তুর গতি অপশান বি গতির কারণ অপশান সি বস্তুর গতি এবং কারণ উভয় অপশান ডি হচ্ছে কোনোটি নয় তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান এ বস্তুর গতি স্মৃতিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বস্তুর গতি নিয়ে সেখানে আলোচনা করা হয় তারপর থেকে একটা কমন প্রশ্ন আছে যে ছত্রিশ কিমি পার আওয়ারকে কার সাথে সম্পর্ক অর্থাৎ ছত্রিশ কিমি পার আওয়ারকে আমাকে হ্যাঁ ছত্রিশ কিমি পার আওয়ার কে এম পিএইচ একে মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করলে হয়ে যাবে এটা শর্ট সংক্ষিপ্ত সূত্র হচ্ছে কি পাঁচ বাই আঠারো দিয়ে গুণ করে দাও তাহলে এটা হয়ে যাবে মিটার পার সেকেন্ড এখানে আঠারো দোকানে ছত্রিশ তাহলে পাঁচ দোকানে দশ অর্থাৎ ছত্রিশ কিমি পার আওয়ার মানে হচ্ছে দশ মিটার পার সেকেন্ড তারপরে প্রশ্ন আছে কুড়ি মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলন্ত একটু একটি ট্রেন ব্রেক কষার চল্লিশ সেকেন্ড পর স্টেশনে স্থির হয় তাহলে ট্রেনটির তরণ বা মন্দন বার করতে হবে এখানে যে সূত্রটা লাগে সেটা আমি প্রথমে লিখে দিচ্ছি যে ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস মাইনাস এফটি এখানে ভি হচ্ছে অন্তিম বেগ ইউ হচ্ছে প্রাথমিক বেগ আর এফ হচ্ছে তরল বা মন্দন আর টি হচ্ছে সময় তো এখানে প্রথমত তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে কোনো যে ট্রেন বা ব্যক্তি বা বস্তু যাই বলুক না কেন তার বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে না হ্রাস পাচ্ছে বেগ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে প্লাস চিহ্ন নেব অর্থাৎ যদি তরণ থাকে তাহলে প্লাস চিহ্নটা নিয়ে অঙ্কটাকে করবো আর যদি হ্রাস পায় তাহলে মাইনাস চিহ্ন নেব তাহলে এখানে প্রথমত দেখে নেই কী কী দেওয়া আছে এখানে প্রাথমিক বেগ ইউটা দেওয়া আছে কুড়ি মিটার পার সেকেন্ড তারপর ব্রেক কোয়েসে চল্লিশ সেকেন্ড সময় টি সমান দেওয়া আছে চল্লিশ সেকেন্ড আর যেহেতু ব্রেক কোয়েসে থামানো হচ্ছে তাহলে অন্তিম বেগটা শূন্য হবে তো এখানে মান কটা বসিয়ে দাও তাহলে এখানে দেখো ভি এর মানটা শূন্য অন্তিম বেগ ইউ এর মান হচ্ছে কুড়ি এখানে যেহেতু বেগ কম সেই জন্য মাইনাস চিহ্ন নেব আর এফ এর মানটা আমাদের জানতে চাইছে আর টি এর মান হচ্ছে কি চল্লিশ এখান থেকে চল্লিশ এফ এদিকে নিয়ে আসতে পারি ইকুয়াল টু কুড়ি বা এফ ইকুয়াল টু কুড়ি বাই চল্লিশ সেক্ষেত্রে কাটাকাটি করলে একের দুই হবে দশমিক করলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার উত্তর হবে কিন্তু তরণ হবে না মন্দন হবে এখানে মন্দন হবে যেহেতু এখানে বেগটা কমছে প্রথমে কুড়ি মিটার পার সেকেন্ড ছিল পরে জিরো হয়েছে এই জন্য মন্দন হলো তো এরপরে প্রশ্ন আছে যে তরণবিহীন অবস্থায় কোনো বস্তুর বেগ থাকতে পারে কি হ্যাঁ কোনো বস্তুর তরণ না থাকলে তার বেগ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তো অপশান সি হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর তরণ নেই অথচ বেগ আছে এরকম অর্থাৎ কোনো বস্তু যদি সমবেগে চলে তখন কিন্তু তার মধ্যে তরণ থাকে না অথচ তো বেগ থাকে এই জন্য অপশান সি হবে এখানে উত্তর আর কোনো বস্তু যখন স্থির থাকে তখন তার মধ্যে বেগও থাকে না তরণ থাকে না এই জন্য থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে অপশান সি হলে এখানে সঠিক উত্তর তারপর দেখো কোনো বস্তুর বেগ শূন্য হলে বস্তুটির মধ্যে তরণ থাকতে পারে কি হ্যাঁ এটা উত্তর হচ্ছে কি থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে এটা কেসটা কি কখন হয় একটা নির্দিষ্ট কেস আছে যখন কোনো একটা বস্তু উপরের দিকে ছড়া হয় তখন সর্বোচ্চ বিন্দুতে এরকম এখান থেকে হয়তো কোনো একটা বস্তু একজন সরি কোনো একটা বস্তু একজন এখান থেকে বস্তুটা ছুড়লো উপরের দিকে তো এখান থেকে যখন সর্বোচ্চ বিন্দুতে যখন সেটা যায় তখন তার বেগটা স্থির হয়ে যায় শূন্য হয়ে যায় কিন্তু তার মধ্যে একটা তরণ থাকে সেটা হচ্ছে অভিকর্ষ যে তরণ এই জন্য বলা হয় যে কোনো বস্তুর বেগ শূন্য হলেও তার মধ্যে তরণ থাকতেও পারে এই কেসে এই প্রশ্নে ঘুরিয়েও আসতে পারে যে কোনো একটা বস্তুকে যখন নিচে থেকে উপরের দিকে ছড়া হয় তখন সর্বোচ্চ বিন্দুতে তার অপশান দিয়ে দিতে পারে যে বেগ শূন্য তরণ তরণটা অভিকর্ষ তরণ এটা হচ্ছে সঠিক উত্তর কিন্তু এরকম করে প্রশ্ন আসতে পারে তোমাদের ভালোভাবে মনে রাখবে যে কোনো বস্তু উপরের দিকে ছড়া হলে যখন সর্বোচ্চ বিন্দুতে যায় তখন তার বেগ শূন্য হয়ে যায় কিন্তু তার মধ্যে অভিকর্ষ যে তরণ ক্রিয়াশীল থাকে স্থির অবস্থা থেকে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সমতরণে আট সেকেন্ড পর একটি গতিশীল গাড়ির বেগ কথা হবে তাহলে এখানে স্থির অবস্থা এখানে দেখো এখানেও ভি
আর সময় হচ্ছে আট সেকেন্ড তাহলে পাঁচ আটে চল্লিশ তাহলে চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড হবে তার অন্তিম বেগ চল্লিশ হবে এখানে সঠিক উত্তর তারপরে প্রশ্ন দেখো যে সমতরণে গতিশীল কোনো বস্তুর প্রারম্ভিক বেগ পঁয়তাল্লিশ কিমি পার আওয়ার এবং তরণ হচ্ছে কুড়ি সেমি পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং পঁচিশ সেকেন্ড পর বস্তুটার বেগ কত তো একই প্রশ্ন কিন্তু এই প্রশ্নের একটু পার্থক্য আছে যে এখানে দেখো প্রাথমিক বেগ ইউটা দেওয়া আছে পঁয়তাল্লিশ কিমি পার আওয়ার এটাকে মিটার পার সেকেন্ড করে দিতে হবে তার জন্য কি করতে হবে একটু আগে বলা হলো পাঁচ বাই আঠেরো দিয়ে গুণ করে দিতে হবে তাহলে এটা মিটার পার সেকেন্ড হয়ে যাবে তো এটাকে পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ নয় দুকুনে আঠেরো তাহলে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ বাই দুই অর্থাৎ সাড়ে বারো আসবে সাড়ে বারো মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে তার প্রাথমিক বেগ তারপর কি দেওয়া আছে দেখো এখানে তরণের মানটাও এখানে দেওয়া আছে তরণ এ এরা বলে দিয়েছে কুড়ি সেমি পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটাকে সেমিকে মিটার করতে গেলে কি হয় একশো দিয়ে ভাগ করতে হয় অর্থাৎ দু ঘর আগে দশমিক দিয়ে দাও তাই জিরো পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ কুড়ি সেমি পার সেকেন্ড স্কোয়ার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তারপর এবার মূল অঙ্কে চলে যায় এখানে 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 ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এফটি সূত্র প্রয়োগ করতে হবে এখানে ইউ এর মান হচ্ছে প্রাথমিক বেগ হ্যাঁ সাড়ে বারো এবং এফ এর মান এরা বলে দিয়েছে জিরো পয়েন্ট টু আর টি এর মান হচ্ছে কত সেকেন্ড ভালো করে দেখে নাও টি এর মান হচ্ছে পঁচিশ সেকেন্ড তাহলে এখানে দিয়ে দাও পঁচিশ তো এটাকে হিসাব করে নাও যে সাড়ে বারো প্লাস এটা যদি আমি দশমিকটা ওঠাই তাহলে নিচে একটা দশ দিয়ে দেবো তাহলে এখানে পাঁচ দুকুনে দশ বা এরকম যদি রেখে দিই তাই নিচে দশ দিয়েছিল পঞ্চাশ বাই দশ থাকছে এখানে দেখো হ্যাঁ পঞ্চাশ বাই দশ একটা শূন্য কাটলে সাড়ে বারো আর পাঁচে হয় কি সাড়ে সতেরো তো সাড়ে সতেরো মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে এর উত্তর যে ঘন্টায় ছত্রিশ কিমি বেগে একটি চলন্ত গাড়ি ব্রেক ব্রেকের সাহায্যে পাঁচ সেকেন্ডে থামানো হলো গাড়িটির মন্দন কত তো এটাও আগের সূত্র থেকে তোমরা করতে পারবে এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক হিসাবে দেওয়া থাকলো এটা তোমরা করে উত্তরটা কমেন্টে জানিয়ে দাও আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং চ্যানেলে যারা নতুন এসছো সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান অন করে রাখো আর আমরা যে ফিজিক্সের জেক্সপোর জন্য ফিজিক্সের টপ টু এর পিডিএফ ফাইল অলরেডি পাবলিশ করেছি তার লিংক তোমরা ডেসক্রিপশানে পেয়ে যাবে যারা এখনও পর্যন্ত ডাউনলোড করনি সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারো